রমজানের দাম নিয়ন্ত্রণে খোলা বাজারে টিসিবির পাঁচটি পণ্য বিক্রি শুরু সারা দেশে একশো পঁচাশিটি ট্রাকে বিক্রি হচ্ছে ভোগ্য পণ্য চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমের অভিযোগ এখানে বাজারের অবস্থা অস্থির সেখানে টিসিবিতে আমরা ন্যায্য মূল্য জিনিসপত্র পাচ্ছি নিত্য প্রয়োজনীয় আইটেম আর কিছু আইটেম দেওয়ার দরকার অনেকে পাইব না যার কারণে সবারে দেওয়ার জন্য ওই দুই কেজি করে দিতেছি পর্যাপ্ত মজুদ থাকার কথা জানালেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে খাতুনগঞ্জে गुलशने आपन जुएलार्स शोरूम अभिजान दिलदार सह सब मालिक के तलब अवैध मद राखा और फैट फाक अभिजोगे डाका रेन्ट्री होटेल करपक्ष के মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দেলোয়ার হোসাইন সাইদির আমৃত্যু কারাদণ্ড বহাল রিভিউ খারিজ প্রসিকিউশনের গাফিলতিতে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত হয়নি বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে নটরডেম হলিক্রস ও সেন্ট জোসেফ কলেজ হাইকোর্টের রায় বৃষ্টিতে এডিস মশা বাড়ায় সারা দেশে চিকনগুনিয়া ভাইরাস জ্বরের প্রকোপ বেশি করে পানি খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের হাসপাতালে বিশেষ নির্দেশনা এবং বিশ থেকে ত্রিশ বছরের পুরনো লক্ষর ছক্কর গাড়ি দিয়ে চলছে রাজধানীর বেশিরভাগ থানার পেট্রোল ডিউটি ঘটছে নানা বিপত্তি সমন্বয়হীনতাকে দুষছেন বিশ্লেষকরা রমজান উপলক্ষে আজ থেকে সারা দেশে খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি পণ্য বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি কোথাও অনিয়মের খবর না পাওয়া গেলেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকার অভিযোগ রয়েছে ডিলারদের অভিযোগ পেলে অনিয়মের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে টিসিবি সোমবার সকাল থেকে রাজধানী সহ জেলাগুলোতে রমজান উপলক্ষে ন্যায্য মূল্যে খোলা বাজারে পাঁচটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি খোলাবাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা দরে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে পঁচাশি টাকা এছাড়া ছোলা প্রতি কেজি সত্তর টাকা মসুর ডাল আশি টাকা আর খেজুর বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা দরে সারা দেশে একশো পঁচাশিটি ট্রাকে এই পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি ঢাকায় তেত্রিশটি চট্টগ্রামে দশটি অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পাঁচটি এবং জেলা শহরে দুইটি করে মোট দু হাজার জন ডিলার ও দশটি খুচরা দোকানে বিক্রি হচ্ছে টিসিবির পণ্য তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি ডিলারদের যে পরিমাণে মাল আছে হয়তো দেখা গেল দুই তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে অনেকে পাইব না যার কারণে সবারে দেওয়ার জন্য ওই দুই কেজি করে দিতেছি আমাদেরকে প্রতিদিন আজকে পনেরোশো কেজি বরাদ্দ দিচ্ছে আমরা প্রতিদিন একজন ভোক্তাকে চার কেজি চিনি পাঁচ কেজি ছোলা তিন কেজি মুসুর ডাল এবং পাঁচ লিটার সয়াবিন তেল দিব চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় সীমিত পরিমাণ পণ্য কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের তবে বাজারের তুলনায় দামে কম পাওয়ায় সন্তুষ্ট তারা নিত্য প্রয়োজনীয় আইটেম আরও কিছু আইটেম দেওয়ার দরকার খেজুর আজকের জন্য নাই বলতেছে আগামী দিন থেকে দিব এগুলো তো বাজার থেকে একটু দাম তো কমই মানও ভালো আছে এবং দামও কম আছে এখানে বাজারের অবস্থা অস্থির সেখানে টিসিবিতে আমরা ন্যায্য মূল্য জিনিসপত্র পাচ্ছি তিন দফায় ডিলারদের প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছে টিসিবি মনিটরিং সেল গঠন করে যে কোনো ধরনের অনিয়মে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছে টিসিবি যদি কোথাও কোনো অনিয়ম পাওয়া যায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি আশা করি গতবার যেরকম আমাদের পণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিল এবছরও সেই পরিমাণ চাহিদাই থাকবে টিসিবির এ পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলবে পুরো রমজান মাস জুড়ে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাজারে বুকিং রেট বেড়ে যাওয়া দেশীয় মিল থেকে পর্যাপ্ত সরবরাহ না আসা মোকামে অবৈধভাবে মজুদ করার পাশাপাশি বাজারে চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার মতো অজুহাতের কবলে পড়েছে ভোজ্য তেলের বাজার আর এসব অজুহাত দেখিয়ে এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি পর্যায়ে ভোজ্য তেলের দাম মন প্রতি বেড়েছে ত্রিশ থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত আর কেজিতে দুই টাকার বেশি এ অবস্থায় দেশের ভোজ্য তেলের বাজার অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য মিল মালিকদের দায়ী করেছে সাধারণ ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
দেশে বছর জুড়ে ভোজ্য তেলের চাহিদা রয়েছে ১৩ থেকে ১৪ লাখ মেট্রিক টন শুধুমাত্র রমজান মাসের চাহিদা রয়েছে আড়াই লাখ মেট্রিক টনের সামান্য বেশি আর ভোজ্য তেলের পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় যে কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে এখানকার বাজারও তেলের দাম ওঠানামা করে কিন্তু বর্তমানে দেশে পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও বেড়ে চলেছে সব ধরনের ভোজ্য তেলের দাম সামনে রমজান সবাই মাল রাখতে যাচ্ছে সামনে বারবে চিন্তা করে বাড়তেছে আর কি আসলে এটা তো বুকিং নির্ভর বুকিংটা একটু বাড়তে আসছে যার কারণে রেটটা একটু বাড়ছে এটা আবার বুকিং কমে গেলে রেটটাও কমে যাবে এটা দৈনিক উঠান আমা করে আন্তর্জাতিক বাজার বেশি এবং বুকিং বেশি সেই জন্য বিত্তিশ টাকা কি মন্দ করে দেশের সবচেয়ে বড় ভোগ্য পণ্যের বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বর্তমানে প্রতিমন সোয়াবিন দু হাজার থেকে তিন হাজার টাকা সুপার সোয়াবিন প্রতিমন দু হাজার টাকা এবং পামোয়েল দু হাজার টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে তবে ডেলিভারি অর্ডার বা ডিও ব্যবসায়ীরা এ দরে বিক্রি করলেও পাইকারি ব্যবসায়ীরা প্রতিমন বাড়তি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা বেশি ধরে বিক্রি করছে রমজান উপলক্ষে মানুষের চাহিদাটা বেড়ে যাওয়ায় একটু পনেরো বিশ টাকা করে পার মনে বাস মিলের বিভিন্ন রকম ডেলিভারি সমস্যার কারণে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল ডেলিভারি করাইতে পারতেছি ব্যবসায়ীরা বাজারে ভোজ্য তেলের ঘাটতির কথা বলল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সাড়ে পনেরো লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল দেশে আমদানি হয়েছে এছাড়া বর্তমানে তেলবাহী ছয়টি জাহাজ বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ভ্যাট ও শুল্ক ফাঁকি এবং মানি লন্ডারিং এর অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী সতেরোই মে দিলদার আহমেদ সহ আপন জুয়েলার্সের সব মালিকদের তলব করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ এছাড়া একই দিন হোটেলে অবৈধ মদ রাখা ও ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে রেন্ট্রি হোটেল কর্তৃপক্ষকেও তলব করেছে তারা বরণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার পর নজরদারিতে আনা হয় এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া অন্যতম আসামি সাফাতের বাবা দিলদার হোসেনের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আপন জুয়েলার্স চোরাচালান এবং মানি লন্ডারিং এর অভিযোগ আনা হয় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এ অবস্থায় সকালে রাজধানীর কাকরাইলে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড মইনুল খান সাংবাদিকদের জানান আপন জুয়েলার্স এর শোরুমগুলোতে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে আমাদের যে কাস্টমস ডাটাবেজ আছে এসাইকোটা ওয়ার্ল্ড সেখানে আমরা সার্চ করে দেখেছি তার বিন নাম্বার দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে এই নামে কোনো বৈধ ডায়মন্ড এবং গোল্ড ইম্পোর্ট নেই তো সুতরাং তার যে এত ব্যবসা গোল্ডের এখানে একটা অস্বচ্ছতার একটা বিষয় আমাদের কাছে প্রতিমান হয়েছে মহাপরিচালক জানান সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অন্যান্য জুয়েলার্স এর শোরুমেও অভিযান চালানো হবে অন্যান্য জায়গা থেকেও যদি কোনো তথ্য আসে এবং কারো বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসে আমরা যাচাই করে অবশ্যই এই বিষয়ে যদি অভিযান পরিচালনা করতে হয় আমরা সেটি করব। এদিকে দুপুরে উপপরিচালক সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে রাজধানীর গুলশানে আপন জুয়েলার্স এর প্রধান শাখায় অভিযানে নামে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর গুলশান শাখার এই ব্রাঞ্চটা গতকাল সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ওরা হলেনি যার কারণে আমরা আজকে এসছি আমরা এখানে আমরা এমএনটি করছি আমরা ওনাদের কাগজপত্রগুলো সংগ্রহ করছি এবং পরবর্তীতে যাচাই করে আমরা জানাবো আর কি এখানে স্মাগল গোল্ডে কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা অর্থাৎ এখানে কোনো সরকারের কোনো ট্যাক্স ফাঁকি হয়েছে কিনা এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ সাফাত আহমেদ এবং দিলদার আহমেদের অর্থের উৎস জানতে চিঠি দেয় ইতোমধ্যে তাদের ব্যাংক হিসাব চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তোহাকান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা বনানীর ধর্ষণের শিকার দুই ছাত্রীর নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রিয়াচুল হক প্রাথমিক তদন্তে ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এ মাসের মধ্যে এ ঘটনার তদন্ত শেষ করা হবে সকালে কারওয়ান বাজারে কমিশন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন প্রাথমিকভাবে তদন্ত ঘটনার সত্যতা তারা পেয়েছে তবে তারা এখন জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিভিন্ন জায়গায় হোটেল কর্তৃপক্ষকে বা তাদের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে আশা করছি যে এই মাসের শেষ নাগাদ বা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা আমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং তার সাথে সাথে আমাদের কার বিরুদ্ধে আমরা কি অভিযোগ পেয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে কি করণীয় সে বয়সে স্পষ্ট সুবাস আমরা রাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করবো খুব দৃঢ়ভাবে পুলিশ প্রশাসনকে বলছি এই দুটো মেয়েকে পুলিশ প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে এর যদি কোনো গাফিলতি হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসন তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে সেনানিবাস এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের দণ্ড হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখে সেনানিবাস আইন দু হাজার এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সরকার সকালে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনটিতে অনুমোদন দেওয়া হয় সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে উনিশশো সালের ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট পুনর্বিন্যাস করে 
সেনা নিবাস আইন 2017 এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় এতে আইনের ধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন না এলেও জরিমানা বেড়েছে আগের তুলনায় বৈঠক শেষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব সাংবাদিকদের জানান এই আইনে সেনা নিবাস এলাকায় ট্রাফিক নিয়ম দালাল নির্মাণ সহ বেশ কিছু বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে পাশাপাশি এসব নিয়মে ব্যতিক্রম হলে বিধি মাফিক জরিমানার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 90 বছর পূর্বে যে ফি নির্ধারণ করা ছিল সেই ফিগুলো এবং জরিমানাগুলো পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে 1924 সালের আইনে দালান সমাপ্ত করার সময়সীমার ক্ষেত্রে জরিমানা ছিল না এখন এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সময়সীমা বর্ধিত করার আবেদন তিনবারের অধিক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে 20000 টাকা জরিমানা এবং পাঁচবারের অধিক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে 50000 টাকা জরিমানা প্রস্তাব করা অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে আগে শাস্তি ছিল 500 টাকা এটা এখন কমপক্ষে 20000 সর্বোচ্চ 50000 সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে বক্তব্য দেয়াকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে বিএনপির কর্মী সভায় দুপক্ষের সংঘর্ষ ভাঙচুর গাইবান্ধায় পুলিশের ওপর হামলা মামলায় বিএনপির 22 নেতাকর্মী খালাস যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নির্ধারণের আহ্বানও জানান শিক্ষামন্ত্রী যারা মুনাফার লক্ষ্যে লক্ষ্য নিয়ে চলতে চান তারা আইন অনুসারে সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ সহ তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই তারা যেন আমাদের দেশের বাস্তবতা ও জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি টিউশন ফি সহ সকল প্রকার বে একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নটর ডেম হলিক্রস ও সেন্ট জোসেফ কলেজ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট গত নয়ই মে থেকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অনলাইন ও এস এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম যা মেনে নিয়ে দেশের দশটি শিক্ষা বোর্ডের নয় হাজার তিরাশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয় হাজার আশিটি নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে কিন্তু ওই তিনটি কলেজ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেনি কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি করালে মেধাবীরা বঞ্চিত হতে পারে সারা দেশে বেড়েছে চিকনগুনিয়া ভাইরাস জ্বরের প্রকোপ সম্প্রতি কয়েক দফা বৃষ্টিপাতের পর এডিস মশার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে চিকনগুনিয়া বিশেষ কোনো প্রতিষেধক না থাকায় আক্রান্তদের প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ও বেশি বেশি পানি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা সমস্যা সমাধানে দেশের সব সরকারি হাসপাতালে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট শরীরে একশো তিন ডিগ্রি জল সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কাহিল সিকিউরিটি গার্ড আজাহার চিকনগুনিয়া ভাইরাস জ্বর একে একে আক্রান্ত করেছে একই ঘরের পাঁচজনকে জ্বর মাথা ব্যথা চোখ জ্বলা বমির ভাব সহ নানা উপসর্গ নিয়ে শুরু হওয়া এই ভাইরাস ব্যাপকভাবে দুর্বল করছে দেশের অসংখ্য মানুষকে বমি আসে কোনো কিছু খাইতে পারি না শরীর দুর্বল লাগে चिकनगुनिया जर पांच छह भलो हम शर गिरथा एक मासि समय तब तीन दिन जर और बैठा थकले चिकित्सक शरणपन्न होते तब को अन्टीबायोटिक सेवन ना करमर्श चिकित्सक पैरासिटाम छाड़ा अन्न को जर कम ओषुद जमन वल्टरें कि क्लोफेना कि आईबो प्रोफेन यूद सेवन करा क्षतिकारक कारण डेंगू ए चिकनगुनिया रोगे यब ओषुद दी रक्तरण हार सम्भवना देखा दे এ বছর প্রথমবারের মতো অসংখ্য মানুষ চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসছে ডেঙ্গুর মতোই এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ানো এ রোগে মৃত্যু ঝুঁকি না থাকায় চিকিৎসকরা কেবল প্রেসক্রিপশন দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছেন তবে সমস্যা সমাধানে দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে 
বিশেষ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু মাইকিং করেছি যারা হলো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসক আছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক হাসপাতালের প্রধান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা কর্মশালা আয়োজন করেছিলাম সেই কর্মশালার উদ্দেশ্যটা ছিল যে কিভাবে আমরা চিকনগুনিয়া বা ডেঙ্গুর মতো রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এরিস মশা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে কমতে পারে চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব তবে এ রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচতে ঘরের টবের পানি সহ বাড়ির আশেপাশে ছোট জলাধার প্রতিদিন পরিষ্কার রাখার পরামর্শ চিকিৎসকদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা আমৃত্যু কারাগারেই থাকতে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী দেলওয়ার হোসাইন সাইদিকে ফাঁসি চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ এবং খালাস চেয়ে আসামি পক্ষের আবেদন খারিজ করে দেয় তার আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায় বহাল থাকে রায়ের প্রতিক্রিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন এবং তদন্ত সংস্থার গাফিলতির কারণেই এই যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রথম মামলা হিসেবে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দু সালের আঠাশ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধী দেলার হোসেন সাইদিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর পরের বছর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতের ভিত্তিতে সাইদির সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন আপিল বিভাগ গত বছরের জানুয়ারিতে এই রায়টিও পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষ এর প্রায় চোদ্দ মাস পর দুই কার্যদিবস শুনানি শেষে সোমবার দুটি রিভিউ আবেদনই খারিজ করে দিলেন সর্বোচ্চ আদালত আদালত শুনানিতে বলেন রিভিউতে সাজা বাড়ানোর নজির নেই আমাদের দুইটি উদাহরণ নাই যে রিভিউতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারণ থেকে কিন্তু এই মামলাটি হয়েছে একটি বিশেষ আইনের এবং সে আইনের কথা বলেই আমি আমার রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছিলাম যে হত্যাকাণ্ডে যদি কেউ অংশগ্রহণ করে থাকে যেইভাবেই অংশগ্রহণ করুক না কেন তাকে তার প্রাপ্য সাজা হল মৃত্যুদণ্ড আপিল বিভাগ বলেন মামলাটির যথাযথ তদন্ত করা গেলে রায় অন্য কিছু হতে পারত এ কারণে সাইদের ফাঁসি বহাল না হওয়ার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল দুষ্ছেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থার গাফিলতিকেই এই ব্যাপারে আদালতের উপর দোষ না দিয়ে এই প্রসিকিউশন বা ইনভেস্টিগেশন আমি মনে করি এরই এই সমস্ত তথ্যপত্র যেভাবে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল সেটা করা হয়নি বলেই আজকে আমরা তার ফাঁসির আদেশ পেলাম না সরকারি সুযোগ সুবিধা নেয়ার পরও ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরদের একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অনুষ্ঠানে যাওয়াকে অসদাচরণ হিসেবে দেখছেন আপিল বিভাগ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধায় পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জেলা বিএনপির বাইশ নেতাকর্মীকে খালাস দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলার দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক মইনুল হাসান ইউসুফ এ আদেশ দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালের পহেলা ডিসেম্বর বিএনপি ও জামাতের নেতাকর্মীরা শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এ সময় মিছিল দিতে পুলিশ বাধা দিলে তাদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে পরে এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাউসুল আজম ডলার ও জেলা জামায়াতের আমির সহ তেইশ জনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন পরে দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে আজ বাইশ আসামিকে বেকসুর খালাস দেন আদালত এছাড়া মামলার অপর আসামি ডলার মৃত্যুবরণ করায় মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে রাজশাহীতে বিএনপির কর্মী সভায় দুপক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে এ সময় বেশ কিছু চেয়ার ভাঙচুর করা হয় এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দুপুরে নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিএনপির কর্মী সভা শুরু হয় এ সময় স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সভায় মহানগর যুবদলের নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ রহমান রিটন বক্তব্য দেওয়ার সময় যুবদলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করেন এক পর্যায়ে কমিউনিটি সেন্টারের বাইরে রিটনের সমর্থক ও পদবঞ্চিত নেতাদের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ সময় চেয়ার ছোড়াছুড়ি ও ভাঙচুর করে তারা পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন দোকানপাট উদ্ধার কাজে তিতাস সিটি কর্পোরেশন 
আগামী নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই সাথে হেফাজতে ইসলাম সহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের আলোচনার বিষয়টিকেও তারা গুরুত্ব দিচ্ছে দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে এম সিসিআই কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে কথা জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত পিয়ের এ মায়াদুন বিজনেস পিপল ফ্রম ইউরোপ ইউরোপের ব্যবসায়ী ও আমরা কূটনীতিকরা বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে হেফাজতে ইসলামের সাথে সরকারের আলোচনা সহ সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি ইউরোপীয় ইউনিয়ন আশা করে যে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশে দু সালের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন অভিযোগ করে তার অপসারণ দাবি করেছে বিএনপি বিকেলে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ তিনি বলেন বিচার কাজে যেভাবে হস্তক্ষেপ করছেন তাতে অ্যাটর্নি জেনারেল বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য হুমকি বর্তমানে বিচার বিভাগের যে কোনো স্বাধীনতা নাই সে কথা প্রধান বিচারপতি বারবার স্পষ্ট করে বলেছেন নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধির বিষয়ে আজকের শুনানিতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন সরকার পক্ষে গেজেট প্রকাশের ফের সময়ের আবেদনে লজ্জিত হয়েছে আপিল বিভাগ অ্যাটর্নি জেনারেল গণতন্ত্র নিধনে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে আদালতে নিয়মিতভাবে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন এই অ্যাটর্নি জেনারেল স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রতি হুমকি নিশ্চয়ই এই ধরনের অ্যাটর্নি জেনারেলের অপসারিত হওয়া উচিত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত জাতীয় জোটের কমিটি গঠন করা হবে সকালে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে লিয়াজু কমিটির সভায় জোটের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এ কথা বলেন এছাড়া বড় রাজনৈতিক দলগুলোর জোট থেকে বেশ কিছু শরিক দল সহ আরও একাধিক ছোট ছোট দল তাদের সম্মিলিত জাতীয় জোটে যোগদান করবেন বলেও জানান তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন জাপা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সহ জোটবদ্ধ দলগুলোর শীর্ষ নেতারা গত সাতই এপ্রিল ছাপ্পান্নটি অনিবন্ধিত দল সহ মোট আটান্নটি দল নিয়ে সম্মিলিত জাতীয় জোট গঠন করেন এইচ এম এর এরশাদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন ঘনি আসলে এই জোটের সংস্কৃতি কঠিনভাবে মারাত্মকভাবে কাজ করে এই জোট সারা দেশে আত্মপ্রকাশ করবে জেলা উপজেলায় এবং বিভাগগুলোতে এই জোটের কমিটি গঠন করা হবে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা এদেশের সকল মানুষকে এই জোটের সাথে সম্পৃক্ত করব দায়িত্বের দুই বছরে টার্গেটের তুলনায় ত্রিশ ভাগ কাজ কম হলেও সবার সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনে নতুন ঢাকা করার অঙ্গীকার করলেন উত্তরের মেয়র আনিসুল হক রাজধানীর একটি হোটেলে গণমাধ্যমের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মেয়র আরও বলেন নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও একটি আধুনিক ঢাকা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন উত্তর সিটির সদস্যরা দায়িত্বের দুই বছর হঠাৎ রাজনীতিতে এসে চমক দেখানো আনিসুল হক নগর উন্নয়নে কি কি চমক রাখেন তা নিয়ে কৌতূহল ছিল তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার বনানীতে স্বাধীনতা বিরোধী মোনায়েমখার বাড়ি ভেঙে সড়ক উদ্ধার দূতাবাসের দখলে থাকা ফুটপাথ উদ্ধার তিরাশি বর্গ কিলোমিটার সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ফুটপাথ সংস্কার সহ তার নানা জনকল্যাণমুখী কাজ প্রশংসা পেয়েছে তবে মেয়রের সাথে মত বিনিময়কালে গণমাধ্যমের শীর্ষ কর্মকর্তারা এখনও নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন প্রথম দুই বছরকে পরিকল্পনার অধ্যায় হিসাবে ঘোষণা দিয়ে আনিসুল হক বলেন আগামী তিন বছর হবে সোনালী সূর্য ওঠার সময় এই দুই বছরে পুরো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি বলেও মনে করেন তিনি আমার প্লেস ছিল আমার ইলেকশন কমিটমেন্ট ছিল ক্লিন ঢাকা গ্রিন ঢাকা ভালো রাস্তার ঢাকা যানজট মুক্ত ঢাকা জলজট মুক্ত ঢাকা শত শত কমিটমেন্ট করেছি এবং কমিটমেন্ট করে এসে দেখলাম যে অনেক জায়গা খুবই কঠিন তারপর আমরা কিছু প্রয়াস নিয়েছি আগামী তিন বছর আছে এটি দেখলেই ভোর 
ভোরের সূর্য উঠছে বা কিছুটা উঠেছে এটি দেখলে আপনারা নিশ্চয়ই কনভিন্সড হবেন যে আমরা চেষ্টা করব আমাদের কাজ করতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি সবুজ ঢাকা ঘুরতে মেয়রের উপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়ে জনগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি থাকুন আমাদের সঙ্গে আমরা ঢাকা সব বদলে দেব বিশেষ সঞ্জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর গ্রিন রোডের জাহানারা গার্ডেনের সামনের একটি রাস্তা ধসে পড়েছে বৃষ্টির পানির চাপে সুয়ারেজ লাইন ফেটে রাস্তার মাটি সরে যাওয়ায় এই ধস হয়েছে বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা রাস্তা ভেঙে পড়ায় গ্যাসের লাইনে ত্রুটি থাকলেও চার ঘন্টার চেষ্টার পর স্বাভাবিক হয়ে আসে এলাকার গ্যাস সরবরাহ যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিয়ে রাস্তার পাশে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য মাটি সরানোর ফলে রাস্তাটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রাস্তায় বালুর বস্তা ফেলে তা মেরামতের চেষ্টা চলছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডের জাহানারা গার্ডেনের সামনের রাস্তাটি ঘেঁষে চলছে বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ স্থানীয়দের অভিযোগ যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিয়ে চলে ভবনের বেসমেন্টের কাজ এ অবস্থায় সোমবার ভোরে বৃষ্টির ফলে অতিরিক্ত পানির চাপে সোয়ারেজ লাইন পেটে যায় পানির সাথে মাটি সরে গেলে সকাল সাতটার দিকে ধসে পড়ে রাস্তাটি তিন ফিট ছাড়তে হয় মিনিমাম এখানে কিন্তু এক ফিটও ছাড়ে নাই ওনারা ঠিক আছে সে জন্যই মূলত এটার ঘটনা ওনারা বহুতল বিল্ডিং করার झुकीमुक्त कर भवन निर्माण कारी लाइन क्रैक कर दायी आयोजित कम्यूनिटी पुलिसिंग समावेश सतरक्षे बक्त रखें जंगीबाद दमने मस्जिद इमाम और खतीब देर सहयोगता আমাদের প্রতিবেদা বা মাদ্রাসার যে আমাদের মহাত্মিস যারা আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ রাখব ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা আপনারা দিবেন এবং আপনারা আপনাদের সন্তানদের এই জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আপনাদের সন্তানদের সঠিক ধর্মীয় নীতি কথাগুলো আপনারা তাদের সামনে তুলে ধরবেন এই পুলিশের সহযোগিতা যদি আমরা করি আমরা সরকারের সহযোগিতা যদি নেই कबल तबल जंगीबाद दमन कर भविष्य जंगी जेमने आज के सर्वधार आई राजधानी प्राय अर्धशत थानार पेट्रोल डिटी द्रुत अपराधी धरा दूर कथा घटन स्थले जेते ही माज पथे थमके जावा नाना विपत्ति घटे अहरह एड़ा गत कैक बचरे नतून कि गाड़ी केंा हम तरह बसिभाग व्यवहार होच्च पदस्थ कर्मकर् प्रोटोकल डिटीते विश्लेषक पुलिस विभाग के मध्य समन्वयहनतार कारण संकट काटना आहमेद सालेहन रिपोर्ट এ দৃশ্য দেখে আশির দশকের চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে নিশ্চয়ই না এটা বিংশ শতাব্দীর দেড় যুগ পেরিয়ে কোনো এক বিকেলের নগরীর রাজপথে যখন নামি দামি ব্র্যান্ডের বাহন দাপিয়ে বেড়ায় ঠিক তখনই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এমন মৃতপ্রায় গাড়ি দিয়ে চলছে আধুনিক পুলিশের পেট্রোল ডিউটি জরাজীর্ণ ভঙ্গুর প্রায় কিছু নিজস্ব গাড়ি কিংবা রিকুইজিশন করা বাহন দিয়েই দিনের পর দিন ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন নগরের পুলিশ সদস্যরা 
এই কারণে অপরাধী ধরা বা কোনো দুর্ঘটনাস্থলে যেতে হিমশিম খেতে হয় এই বাহিনীটিকে এই গাড়ি 10 কিলো স্পিডে যদি যায় এই গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে বিকল হয়ে যাবে কিছু সাইকেল আছে না খুব স্পিডে চলে ওই সাইকেলটাকে ধরার ক্যাপাসিটি আমার এই গাড়িটা না তো ওই গাড়ি এই গাড়িতে কি কি গাড়ি ধরব আমি বলো ফেজার পালসার আর ওন ফাইভ এগুলো একদম ধরা সর বাইরে এই যে গাড়ি আমাদের মাসে 15 দিন চলে ফেলে চলে না সহজে না যা আমাদের স্ট্যান্ড থেকে লেগুনা দেয় এই লেগুনা দিয়ে চালাই नगर पेट्रोल डिटी व्यवहार हम थान भारप्रप्त कर्मकर्ता और ओपर पदे कर्मकर्ता सह भिआईपी प्रोटोकल डिटी सक्षमता नगर पेट्रोल डिटी व्यवहित गाड़ी छोआ मोटे लागे गत दस बचरे पुलिस बहु गाड़ी जो है एक नगर पेट्रोल डिटी देखा मिलेना पारमानविक हमला सक्षमता जान दी सम्पूर्ण नतून धरण क्षेपणास्त्र उत्पेपण दावी कर उत्तर कोरिया क्षेपणास्त्र किलोमीटर उच्चत उठे दावी तरह विशेषज्ञ कौनिक गतिपथे पाठानो हम चार हजार माइल दूरे उत्तर कोरिया क्षेपणास्त्र परीक्षार घटन चिंतित दक्षिण कोरियार नतून प्रशासन तब तमतार सत्यता जाचाई और बसि पर्यवेक्षण दरकार मन कर सियोल पियंगयंग क्षेपणास्त्र परीक्षा के नतून हुमकी हिसाब उल्लेख कर जपान एर बिुदे परवर्ती पदक्षेप ग्रहण विषय जुक्तराष्ट्र दक्षिण कोरिया सह अन्य देशर संगे कूटनैतिक आलोचनार माध्यम क्य कर कथा जान ता एदि के क्षेपणास्त्र परीक्षा अब्याहत रखा किम जंग उन के विकृत मस्तिष्क व्यक्ति मंत्य कर जिसघे निजुक्त मार्किन राष्ट्रदूत निकी हाली एर आगे प्रेसिडेंट ट्राम्प पियंगयंगर बिुदे कठोर पदक्षेप ग्रहण के हुशियारी दिल विश्लेषक उत्तर कोरियार संगे युद्धे जड़ानो सहस देखा ना ट्राम्प तब उत्तर कोरियार एम तत्परता के निजे हुमक मानते नाराज राशिया আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্তের আগেই ভারতীয় নাগরিক কুলভূষণ যাদবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে পাকিস্তান এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কুলভূষণের আইনজীবী হারিশ সালভে নেদারল্যান্ডসের হেগের ওই আদালতের এক শুনানিতে এই উদ্বেগের কথা জানান তিনি আইসিজের সিদ্ধান্তের আগে কুলভূষণের দণ্ড কার্যকর না করতে এবং এই রায়কে বেআইনি ঘোষণা করে তা বাতিলের আবেদন করেন তিনি আদালত এরই মধ্যে একটি স্থগিতাদেশ জারি করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে গত মাসে পাকিস্তানে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ভারতের সাবেক ওই নৌ কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন পাকিস্তানের সামরিক আদালত डिपीएल खबर जयर धारा धरे रेखे गाजी ग्रुप क्रिकेटार फतुल्लाय खेलाघर समाज कल्याण समिति के सत उटे हारिए नादिफ चौधर दल शुरूते बैट कर सत उटे एक पचात्तर रान कर खेलाघर जब मात्र तीन उट हारिए लक्ष्य पहुंचे जाए गाजी ग्रुप क्रिकेटार मैच सरा विजयी दल आबू हायदार रनि खान साहेब ओसमान आल स्टेडियम सकाले बिष्टर कारण मैचर ओभार कमिए सतचल्लिशे नाम टस जीते बैट करते नेमे शुरूते ही सालाउद्दीन पप्पुर उट हर खेलाघर तब रफसान के लिए बान रान जुटी गड़े रान चा सचल रखें रबुल 
দলীয় 69 রানে ব্যক্তিগত 41 রান করে রবিউলের বিদায়ের পর দ্রুত এর অবস্থানকে ফেরান আবু হায়দার রনি তবে অমিত মজুমদারের 49 ও নাজিম উদ্দিনের 25 রানে 7 উইকেট হারিয়ে 175 রান করে খেলা ঘর 35 রানে 4টি উইকেট নিয়েছেন আবু হায়দার রনি ছোট সংগ্রহ তারা করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি গাজীরও মাত্র 22 রানে জহুরুল ও মুমিনুলের উইকেট হারায় তারা তবে এনামুল হক 67 রান করে দলকে জয়ের কক্ষপথে রাখেন এরপর সোহরাওয়ার্দি শুভর অপরাজিত 58 ও পারভেজ রসুলের অপরাজিত 42 রানে মাত্র 3 উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ইপিএল এর খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রাতে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মাঠে নামবে চেলসি প্রতিপক্ষ ওয়াটফোর্ড Stamford Bridge match is shuru hobe rat 1 tay gelo match e west bomb ke 1-0 bole hariye du match hate rekhei english premier league er shiropar utshobe metechilo chelsea shiropar nischito hoye geleo ekhono baki dui match ar shesh duti match e o joyer dharabahikota dhore rakhar asha blues der protibokkho watford er bipokkhe shesh 1999 sale প্রতিপক্ষ ওয়াটফোর্ড শেষ ম্যাচে এভারটন ছাড়াও টানা চার ম্যাচ ধরে হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে তাই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তাদের হারানো খুব একটা কঠিন হবে না চেলসির জন্য সমর্থকরাও আরো একটা জয়ের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে ম্যাচের আগে বড় কোনো ইনজুরি সমস্যা না থাকায় সেরা একাদশ নিয়ে বেশ নির্ভর আছেন চেলসি কোচ কন্তে রমজানে দাম নিয়ন্ত্রণে খোলা বাজারে টিসিবির পাঁচটি পণ্য বিক্রি শুরু সারা দেশে 185 টি ট্রাকে বিক্রি হচ্ছে ভোগ্য পণ্য চাহিদার তুলনায় সর্বরাহ কমের অভিযোগ পর্যাপ্ত মজুদ সত্ত্বেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে খাতুনগঞ্জে মিন মালিকদের কারসাজি সহ নানা অজুহাত ব্যবসায়ীদের গুলশানে আপন জুয়েলার্সের শোরুমে অভিযান দিলদার সহ সব মালিককে তলব অবৈধ মদ রাখা ও ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে ডাকা হয়েছে রেন্ট্রি হোটেল কর্তৃপক্ষকেও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে নটর ডেম হলিক্রস ও সেন্ট জোসেফ কলেজ হাইকোর্টের আদেশ এবং বৃষ্টিতে এডিস মশা বাড়ায় সারা দেশে চিকনগুনিয়া ভাইরাস জ্বরের প্রকোপ বেশি করে পানি খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের হাসপাতালে বিশেষ নির্দেশনা এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়